Hi friends, welcome back to because in the video unit 2 distributed computing order basics park up. So fundamentally logical time na end and park at the gumnadi logical time ko ponungra vision puriano. So upadi and the vision puriya fundamentally physical clock na end and puriano. Number normal weekla laptop or systems or number computer lab la laptop systems la arke and the mari ella system lime in arcuna physical clock in the mari or chip on the unga system kula arco. In the hardware or the main need in the time maintain pannu. So your physical clock in a system refers to a hardware based time keeping device. So simple words la solla ponna friends nam eppadi normal watch use pannu. Watch edu kandi use pannu. Time paaka use pannu. Idhe yam mari CPU kulla time maintain pannu thuk kandi in the hardware based device use pannu. So in the hardware based device edu kandi thayo pannu. Fundamentally time inge paathe inna koda time screen la odu. So time edu kandi nama ke thayo pannu thuk kandi na. Poor system kulla nariya events na rakum. Nuthu kana kana events, nuthu kana kana processes na rakum. Oris la processes ebdi irkum obdin pati na. For example ke, a enter end file location rakum na chikang la. A in or file location, B in or file location. So a lar kar file la na cut pani na pandra B file location la paste pana pora. So inge na pana pora, cut pana pora, inge na pana pora, paste pana pora. In the mari cases la first in operation na rakum, cut na rakum. அதுக்கப்புறம்னா பேஸ்ட் ஆபரேஷன் நடக்கணும் அப்ப இதோட அர்த்தம் என்ன फ्रेंड्स கட் ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய டைம் வந்து கண்டிப்பாக பேஸ்ட் ஆபரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ற டைமோட கம்மியாக இருக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு கட் வந்து ஈவினிங் 5 pm ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படினா பேஸ்ட் ஆபரேஷனோட டைம் கண்டிப்பாக 5 pm ஓட அதிகமா தான் ஏதாவது ஒரு டைம் இருக்கணும் ஆக மொத்தம் நம்ம சொல்ல வரது என்ன இங்க கட்ங்கிறது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஹை பிரையாரிட்டி ப்ரோ டாஸ்க் Cut task mudun jo ne na paste task pannu. So overall and the physical clock na mag edik kandhi thayo pade na. It is used as reference for measuring the duration between events. Rend event na rakkudu adik e nodu la duration e na. Then e inter ke task la schedule pannu use aadhu. Then overall synchronization pannu use aadhu. Itdu vandhu physical clock apaththi normal scenario le. Appar need of clock na already solte and inna konjo inge detailed arukku. Abde high level la therinji glasses. Ella point book le illa. நமக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள் நமக்கு ஒய்ங்கிற கேள்விக்கான பதில் இருந்தால் உங்களுக்கு மீது எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் என்ன சிங்கிரனைசேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ எக்கச்சக்க ஆப்ரேஷன் எக்கச்சக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதை சிங்கிரனைசேஷன் பண்ண நமக்கு கிளாக் தேவைப்படுது அதுக்கப்புறம் ரெகுலேஷன் ஆஃப் டைமிங் ஸோ ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா சிபியூல அடிஷனல் ஆப்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் தட் இஸ் நம்ம டிபிசியோல படிச்சுப்போம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபெச் ஆகும் டி கோட் ஆகும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக் டைம் இன்டர்வல் ஆனும்னு நம்ம சொல்லியிருப்போம் தட் இஸ் அந்த டைம் இன்டர்வல் என்ன சொல்லுவோம்னா கிளாக் சைக்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கிளாக் சைக்கிள் உள்ள ஆகுதா இல்லையானு செக் பண்ணுறது எப்படி இந்த கிளாக் வச்சு பண்ணலாம் தென் டிபிசியோல ஹசார்ட்ஸ் பற்றி படிச்சிருப்போம் அந்த ஹசார்டை ப்ரிவெண்ட் பண்ணவும் எனக்கு இந்த டைம் தேவைப்படுது தென் அங்கே பைப் லைனிங் படிச்சிருப்போம் அந்த பைப் லைனிங்கோட எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் பண்ணவும் எனக்கு டைமிங் தேவைப்படுது தென் லாஸ்ட்டாக சிபியூ ஃப்ரீக்வன்சி சிபியூ ஃப்ரீக்வன்சினா என்ன எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்னால் ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைமில் சிபியூக்குள்ளே ரன் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத மானிட்டர் பண்ண ட்ராக் பண்ணவும் எனக்கு இந்த கிளாக் தேவைப்படுது ஸோ ஹை லெவலாக நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் குரூஷியல் டாஸ்க்கு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது ஃபிசிக்கல் கிளாக் தேவைப்படுது ஓகே இது வரையும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நம்மளால் ஏன் ஃபிசிக்கல் கிளாக் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்னன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்னா என்ன என்கிட்ட ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு ஏ இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு பி இன்னொரு சிஸ்டம் இருக்கு சி இந்த மூணு சிஸ்டமும் ஒரே ஊர் ஒரே பில்டிங்ல இருக்கலாம் இல்லை ஒரே ஊர் வேற வேற பில்டிங்ல இருக்கலாம் இல்லை வேற வேற ஊர்ல கூட இருக்கலாம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்னா என் சிஸ்டம்ஸ் என் சர்வர்ஸ் எங்க வேணா இருக்கலாம் ஸோ எங்க வேணா இருக்கிறதுனால என்ன ப்ராப்ளம்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து கிளாக் ட்ரிஃப்ட் கிளாக் ட்ரிஃப்ட்னா என்ன இப்ப ஏ பி சி வந்து வேற வேற ஊர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்று வந்து இந்தியாவில் ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவில் ஒன்று நியூசிலாண்டில் இருக்குது அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் மிஷின்ஸ் வில் ஹேவ் தர் ஓன் லோக்கல் கிளாக்ஸ் விச் கேன் ட்ரிஃப்ட் அப்பார்ட் ஓவர் டைம் ஸோ அவங்க சொல்ல வரது என்ன ஒரு ஒரு சிஸ்டம்லேயும் வேறு வேறு லோக்கல் கிளாக் ஃபிசிக்கல் கிளாக் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் கிளாக் வந்து ஓவர் டைம் ரன் ஆக ரன் ஆக அந்த ஊருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சில ஃபேக்டர் அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் எனக்கு சிங்கிரனைசேஷனில் எல்லா டைமும் இருக்காது நெக்ஸ்ட் வந்து நெட்ஒர்க் லேட்டன்சி அண்ட் டிலே ஸோ நெட்ஒர்க் லேட்டன்சி அண்ட் டிலே என்ன என்ன டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமில் நம்ம கம்யூனிகேஷனே த்ரூ நெட்ஒர்க்கு தான் பண்ணுறோம் ஸோ நெட்ஒர்க் வழியாக நான் ஏதாவது
ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற காரணத்தினால என்னால் ஃபிசிக்கல் கிளாக்ல காட்டுற டைமை யூஸ் பண்ண முடியாது தென் ஃபால்ஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஸோ ஹார்ட்வேர் ஃபெயிலியர் நடக்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஃபெயிலியர் நடக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது விஷயங்கள்னால என் ஓவரால் ஃபிசிக்கல் கிளாக்கோட அக்யூரசி வந்து டிட்டோரேட் ஆகலாம் தென் லாஸ்ட் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி ஸ்கேலபிலிட்டினா என்னன்னா இப்போ என் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்ல மூணு நோடு தான் இருக்கணும்னு இல்லை முந்நூறு நோடு கூட இருக்கலாம் ஸோ இந்த முந்நூறு நோடுக்கு அக்ராஸ் நான் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃபிசிக்கல் கிளாக்கை வச்சு அதை மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த நாலஞ்சு காரணத்தினால நம்ம ஃபிசிக்கல் கிளாக் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம்ல யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஓகே அப்போ டிஜி ஃபிசிக்கல் கிளாக் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அப்போ சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் கிளாக் ஸோ இது வந்து ஃபிசிக்கல் கிளாக் கிடையாது இது ஒரு நேமும் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் கிளாக் ஸோ லாஜிக்கல் கிளாக்னா என்னன்னா ஓவராலாக சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும்னா இட் இஸ் அ மெக்கானிசம் விச் இஸ் யூஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் ஆர்டரிங் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தட் அக்கர் அக்ராஸ் டிஃப்ரெண்ட் நோட்ஸ் ஆர் ப்ராசஸஸ் இன் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் என் சர்ச் இன்ஜின்ல ஒரு கொரி ஒருத்தர் பண்ணுறாரு ஏதோ ஒன்று சர்ச் பண்ணுறாரு டிசி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கம்ப்யூட்டிங்னு சர்ச் பண்ணுறாரு அப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன ரீட் இன்புட் யூசர் இன்புட்டை ரீட் பண்ணுறேன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ வந்து சர்ச் பண்ணும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்போ கொஞ்சம் லாஜிக்கலி யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம டைமை பற்றி பேசுகிறோம் அப்போ டைம் எப்போ ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அது டெஃபினட்டாக ஸ்டெப் நம்பர் டூவோட கம்மியாக இருக்கணும் ஸ்டெப் நம்பர் டூ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அது டெஃபினட்டாக ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயோட கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆர்டரிங் என்கிட்ட ஒரு செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த செட் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸோட ஆர்டரிங்கை நான் கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணும் அதை கன்சிஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ண நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு மெக்கானிசம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் டைம் அண்ட் தென் அடிஷ்னலாக இட் ப்ரொவைட்ஸ் எ வே to reason about the causal relationships between events even in the absence of a globally consistent physical time so unga in the point la enna solla varanga engitta global ana or consistent ana shared physical time illa in and the physical time illana kuda ennala events ku nadula iruka causal relationships causal relationship na enna nam in depth coming slides la padipom simple terms la solla ponom appadina idu enoda cause இது என்னோட எஃபெக்ட் ஸோ நம்ம சொல்ல வர்றது என்ன காஸ் எப்போதுமே எஃபெக்ட்டுக்கு முன்னாடி ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல வரும் இப்போ நம்ம ரியல் லைஃப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஏதோ ஒரு சிம் சிம்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை ரியல் லைஃப்பில் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் என்ன எக்ஸாம்பிள் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் எழுதணும் இதை தலைகீழாக பண்ண முடியாது இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் நான் எழுதிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேங்கிறது மீனிங்லெஸ் அப்போ இது என்னோட காஸ் இது அதோட எஃபெக்ட் ஸோ காசல் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன ஈவெண்ட்ஸோட ஆர்டரிங்காக குறிக்கிது இந்த நான் எக்ஸாம் எழுதணுங்கிற ஈவெண்ட் வந்து நான் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேங்கிற ஈவெண்ட் மேலே டிபெண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி காசல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸையும் இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் லாஜிக்கல் டைம் எதுக்கு தேவைப்படுது ஃபிசிக்கல் டைம் எதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சோ அதுக்கே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இட் இஸ் குரூஷியல் ஃபார் குவாடினேட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் maintaining consistency and enabling the implementation of various distributed algorithms and protocols so nama coming units la nariya distributed algo padipu and the algo la implement pannavum enak logical time theva padudhu then it also ensures proper order of events adha na sonnadhu endo order la execute aanumo and order vand maintain pandrathukandi indha na logical time or logical clock use pannala so நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் குரூஷியலான பாயிண்ட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன பாயிண்ட் தான் தட் இஸ் எவ்ரி ஈவெண்ட் இஸ் அசைன்ட் அ டைம் ஸ்டெப் அண்ட் த காசாலிட்டி பிட்வீன் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஈவெண்ட்ஸ் கேன் பி ஜென்ரலி இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் தர் டைம் ஸ்டாம்ஸ் அப்படின்னா என்ன எனக்கு இங்கே மூணு ஈவெண்ட் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஈவெண்ட் நம்பர் ஒனுக்கு ஏதோ ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன வேணா இருக்கட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு எயிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் ஈவெண்ட் நம்பர் டூக்கு ஒரு டைம் ஸ்டாம்ப் கொடுக்கணும் அந்த டைம் ஸ்டாம்ப் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக எயிட்டி டைம் ஸ்டாம்பில் ஈவன் நம்பர் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆனால் ஈவன் நம்பர் டூக்கு நான் கொடுக்குற ஸ்ட டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து எயிட்டியோட அதிகமாக தான் இருக்கணும் அதான் அந்த பாயிண்ட்டில் சொல்ல வராங்க எவ்ரி ஈவெண்ட் இஸ் அசைன்ட் அ டைம் ஸ்டாம்ப் அண்ட் த காசாலிட்டி ரிலேஷன் பிட்வீன் ஈவெண்ட்ஸ் கேன் பி ஜென்ரலி இன்ஃபர்ட் ஃப்ரம் த டைம் ஸ்டாம்ப்ஸ் இந்
ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொன்னதான் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கு இஃப் அண்ட் ஈவெண்ட் ஏ காசலி அஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் ஈவெண்ட் பி தென் த டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ இஸ் ஸ்மாலர் தென் த டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் பி ஸோ இங்கே ரீட் இன்புட் வந்து என் சர்ச் அஃபெக்ட் பண்ணாருன்னா அப்போ ரீட் இன்புட்டோட டைம் ஸ்டாம்ப் வில் பி ஆப்வியஸ்லி லெஸ்ஸர் தேன் சர்ச்சோட டைம் ஸ்டாம்ப் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் வேகாக ஃபீல் ஆகலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் படிச்சிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓவராலாக சொல்ல போனால் ஃபிசிக்கல் கிளாக் என்னால் ஃபாலோ பண்ண முடியாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சிஸ்டமில் ஒரு சில காரணத்தினால அதனால நான் லாஜிக்கல் டைம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ லாஜிக்கல் டைம் நம்ம மெயினாக நமக்கு என்ன பண்ண முடியுது என்கிட்ட இருக்கிற ஆர்டரிங் தட் இஸ் ஈவன்ஸ் ஆர்டரிங் மெயின்டைன் பண்ண முடியுது அதை தவிர சிங்கரனைசேஷன் கன்சிஸ்டன்சி மெயின்டைன் பண்ண எல்லாத்துக்கும் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்புறம் டைம் ஸ்டாம்ப் நம்ம ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் அசைன் பண்ணுறோம் அசைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஈவெண்ட்டோட டைம் ஸ்டாம்ப் இன்னொரு ஈவெண்ட்டோட கம்மியாக இருந்தால் ஸோ அது ஆப்வியஸாக எதுக்கு கம்மியாக இருக்கோ அது என்னோட காஸ்ட் எதுக்கு கூட இருக்கோ அது என்னோட எஃபெக்ட் ஓகே தென் நம்ம என்னென்ன படிப்போம் அப்படின்னா இந்த லாஜிக்கல் டைமை எப்படிலாம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் மொத்தம் மூணு விஷயம் இருக்கு ஒன்று வந்து லேம்பட் ஸ்கேலார் கிளாக் இங்கே த டைம் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஸோ இங்கே டைமை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வச்சு ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் தென் வந்து செகண்ட் மெத்தட் ஹியர் த டைம் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் பை எ வெக்டர் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் வெக்டர்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நார்மலாக படிக்கிற அரை ஸோ செகண்ட் டெக்னிக் என்ன இட் இஸ் அ அரை ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் தேர்ட் டெக்னிக் என்ன த டைம் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் ஆஸ் அ மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் ஸோ சிம்பிளான விஷயம் ஃபர்ஸ்டில் சிங்கிள் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் செகண்டில் அரை ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர் தேர்டில் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் நான் நெகட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ் ஓகே தென் காசல் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்னா என்ன நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் அதை இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக பார்க்கலாம் ஸோ காசல் ரிலேஷன்ஷிப் ரெஃபர்ஸ் டு எ காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் டூ ஆர் மோர் ஈவெண்ட்ஸ் வேர் ஒன் ஈவெண்ட் பிரிங்ஸ் அபவுட் அனதர் ஈவெண்ட் தட் இஸ் காசுங்கிற ஈவெண்ட் வந்து எனக்கு எஃபெக்டுங்கிற ஈவெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுது இட் சிக்னிஃபைஸ் தட் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈவெண்ட் லீட்ஸ் ஆர் அஃபெக்ட்ஸ் த அக்கரன்ஸ் ஆஃப் அனதர் ஈவெண்ட் நீங்கள் கொஞ்சம் ரியல் டைமாக யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம மார்னிங் ரொட்டீன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டீ குடிக்கிறோம் இந்த ஆர்டரை மாற்ற முடியுமா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் மாற்றுவோம் அது கன்சிடர் பண்ணாங்க ஒரு காமனாக யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் டீ குடிக்கிறோம் அப்போ என் காஸ் என்ன ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஷ் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் இட் இஸ் ஃபாலோட் பை டீ அதுக்கப்புறம் பைக் ஸ்டார்ட் பைக் ட்ரைவ் இது நல்ல ஒரு காஸ் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வண்டியை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் வண்டியை ஓட்டிட்டு போக முடியும் இல்லை வண்டியை ஓட்டிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமா அது பாசிபிள் இல்லை தென் இதே மாதிரி குக் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் ஈட் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் காஷியல் ரிலேஷன்ஷிப் என்ன சொல்லுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயம் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளில் இன்னொரு விஷயம் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஈவெண்ட் டயக்ராம் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி டயக்ராம் நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயுமே பார்த்துருப்போம் ஸோ இங்கே நம்ம ஃபர்தராக லாஜிக்கல் டைம் படிக்கிறதுனால திரும்ப இந்த ஒரு ஈவெண்ட் டயக்ராமை ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள் வச்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம காலேஜில் மூணு பேர் இருக்காங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஹெட் ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட் எக்ஸாம் டிபார்ட்மெண்ட் இப்போ ஃபேக்கல்ட்டி என்னென்ன ஈவெண்ட் பண்ணுறாருனா ஒரு செமஸ்டர் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருக்கு இல்லை ஒரு இன்டர்னல் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஈவெண்ட் என்ன இஓ ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஒன் ஸோ செகண்ட் ஈவெண்ட் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இஓ ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் டூ என்னென்னா மார்க்கு சென்ட் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபேக்கல்ட்டி பேப்பர் திருத்திட்டு மார்க் யாருக்கு கொடுப்பாரு ஹெச்ஓடி கொடுப்பாரு So my messages from faculty to HOD. Then third hour, where is our event? Then we are not important. Then HOD is the same. We are doing first EHO of one. EHOD of one is the PPT ready. We are not doing this. This is not the relationship. So that is our event. What is the second event? He receives the message from the faculty. Faculty is the paper correct. We are doing the mark. So EHO of two is the mark received the event. Then EHO of three is the mark. ஹெச்ஓடி என்ன பண்ணுறாரு ஹி ஹேட்ஸ் இன்டர்னல் மார்க் அண்ட் ஹி சென்ஸ் ஸோ இந்த இவர் ரிசீவ் பண்ண மார்க்
பார்த்தோம் EF of 2 is the cause and my effect is EH2 in Sollama, Dara Alama Solla. So EF2 is the cause and my effect is EH2. It is allowed or it is allowed. Why it is allowed? 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 So it is a simple event diagram. So in the way, causal relationship plan, we will say that this is the order is very important. Say for example, if Mark is in the event, the evening is 5 p.m. and start the mark is in the event. Now, if the mark is in the event, it can be done at 4.30 p.m. Definitely, it can be done at 4.30 p.m. Why can it be done at 4.30 p.m.? The mark is in the event, it depends on my mark is in the event. If the mark is in the event, it can be done at 4.30 p.m. If the mark is in the event, it can be done at 4.30 p.m. That's why it is in the event. So, definitely, the mark is in the event time stamp should be much much greater than the mark is in the time stamp. So, it is in the event at 5 p.m. For example, it is in the event at 5.30 p.m. or 6.00 p.m. But, it is in the event at 5 p.m. 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 Next one then the causal relationship for the main and the benefits in it. So, all high level of what is what in the average come here. Now, further all units new distributed algorithms in the area of 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 எனக்கு இந்த காசல் பிரசிடன்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் தென் நாலேஜ் அபவுட் த ப்ராக்ரஸ் ஸோ ப்ராக்ரஸ்னா என்னென்னா இதை ஓஎஸ்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஒரு ப்ராசஸ் எந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் ஆயிருக்குங்கிற விஷயம்னா அந்த ப்ராசஸோட ப்ராக்ரஸ் ஸோ அந்த ப்ராக்ரஸ் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்க்கும் எவ்வளோ நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு எனக்கு இந்த காசல் டிபெண்டன்சி வந்து தேவைப்படும் தென் கன்கரன்சி மெஷர் கன்கரன்சினா என்ன சைமல்டேனியஸா எவ்வளோ பேர் ரன் ஆகலாம் ஸோ எவ்வளோ பேர் கம்ப்யூட்டேஷன்ல சைமல்டேனியஸா எவ்வளோ ஈவெண்ட் ரன் ஆகலாம் ஸோ இதோட சிம்பிளான விஷயம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கன்கரன்சி நமக்கு எப்படி தேவைப்படுது இங்கே என்கிட்ட ஒரு ஈவெண்ட் ஒன் இருக்கு இங்கே என்கிட்ட ஈவெண்ட் டூ இருக்கு நான் ஈவெண்ட் டூ இஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஈவெண்ட் ஒன்னு சொல்றேன் அப்ப ஈவெண்ட் ஒன்னும் ஈவெண்ட் டூவும் சைமல்டேனியஸா ரன் ஆகலாமா ரன் ஆக கூடாது இதே சப்போஸ் என்கிட்ட வேற ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு தட் இஸ் இ ஃபோர்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு இ ஃபைவ்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு ஸோ இப்படியும் இல்ல இ ஃபைவ் டு இ ஃபோரும் இல்ல அப்ப இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் சைமல்டேனியஸா ரன் ஆகலாமா இ ஃபோரும் இ ஃபைவும் தாராளமா ரன் ஆகலாம் So, in concurrency, we will tell you that the knowledge of how many events are causally dependent is useful in measuring the amount of concurrency in a computation. All events that are not causally related can be executed concurrently. This is a very important issue. If you don't have any events that are causally dependent, that is how you can run parallel to concurrent. So, friends, this is the introduction. Next video, the next concept. சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தட் நீங்கள் எந்த வீடியோ மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க இப்போ செம் வேற வரப்போகுது நான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் வீடியோலாம் போஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிருங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்